提笔墨砚，书写两行。雨过敲打寒窗，宣纸未干，我在一声响，声叹千年智慧，月半之上，点滴被云藏。要你遇上雨水烫，早比一刻结果，只待某天已经幻想。少年一刻前进，深夜。岁月流转，日月天长，初心铭记心担心什么呀？担心我脸上有东西。不必客气，不必客气。呃，可否进一步讲话呀？哦，啊，来来来来来，来来来，请坐，请坐，请坐。您找我什么事儿？啊，哦对，这个是所有的普房唐生的名单以及他们的休学情况，您看看。您给我这个干什么呀？<笑>你当我愿意啊？啊，不是，我的意思是说，呃，这不是因为所有的新晋唐生们共同推选体为他们的普房管事。普房管事？正是。干嘛推荐我呀、啊？啊，原因有二。第一，你在入学里的表现确实是刚猛过人。<笑>其二呢，那个密令你完成的也是真漂亮，所以。众多的普房唐生推选你做普房管事，啊，好了，你也不必再谦虚了。这件事情我已经向学长禀报过了，啊。那原来的普房管事呢？嗯，那就撤掉呗。那原来的普房管事是谁啊？我肯定得去跟人家道个歉，赔个不是。哎哎哎，大可不必，大可不必。而且以前的普房管事你已经见过了。谁啊？区区不才，正是在下。<笑>您这么高龄，我还以为您是……什么叫高龄啊？啊，我只是让他稍微的着急了一点。庄子内篇有云：“无声也有涯，而知也无涯。”对不对？我只是想把世间的学问在学堂里研究的透彻一点，所以在普房潜伏了这么多年，我容易吗？那您能帮我一个忙吗？哎，有话请讲。你能不能给我做副管事啊？帮我安排一些事情。哦，此事嘛，吕某定当是竭力帮忙，赴汤蹈火，在所不辞。那普房的事情就交给你了啊！哎，不是，不是，哎，你看，哎，你是管事。今日丹青课上的事情，你不必介怀，只要加倍努力，一定会进步的。不过，我倒奇怪。奇怪什么？你写字写的这么好，为何丹青却毫无基础呢？父亲早逝，母亲独自一人带着我跟，带着我跟我姐艰难度日。开始几年还能靠着父亲剩下的积蓄勉强撑着。我也读过四书，可是后来姐姐重病，家中积蓄见了底儿，所以就只学了写字，没学过丹青。这样的生活。真是不容易。
想必在我们云国还有很多这样的人，所以，我们更要加倍努力读书，找出改变他们生活的良策。等到出事那一天，尽快大展宏图。人各有志，我可真羡慕你能够自由的选择自己的志向。我们都可以。要我出事，除非女子也能上学。你以为女子就不能上学吗？曾经有一位先生，他就提出过让女子上学的方略，差一点就成功了。差一点，那也就是没有成功了。那位先生是谁啊？这是十八年前的事情了。至于那位先生是谁，大家已经淡忘了。如果所有人都来看穆小曼演出的话，那这地方根本就不够大。嗯，所以你们有什么妙招吗？我们不如以品格分数的高低，来作为观看穆小曼演出的条件吧。累吧，早点休息吧。不知道雷奥他回来没有？没事，进去看看吧。请你让开，这也是我们的房间。我们？你和谁？我们？你家住哪儿？家家住西村，父亲早亡，家里还有个母亲跟姐姐。所以我就说嘛，你不应该和丰城俊这种人一起交往，你们本就不是一路人。文斌，学长找我有事啊？他为什么答应你回来演出？哦，他因为穆姑娘她，她为什么会答应？我不知道啊。我警告你，你给我离他远点。莫非学长跟穆姑娘？闭嘴！告诉你，云上学堂可以成为你的天堂，也可以成为你的地狱，懂吗？回去你适可而止。你小子胆子不小啊，敢在我房门口撒野！哎呀呀，打群架！先冷静一下，冷静点。在学堂聚众斗殴，可不只是靠品格分这么简单。再说了，跟雷奥动手，这买卖可不合算呢。文斌，我再次警告你，我会时刻关注你，最好不要被我发现。你一丁点儿错，都散了吧，散了吧。我看这个云上学堂，就是为了刁难我存在的。刁难？有大名鼎鼎的才子丰城俊关心你，还有一匹野马雷奥在保护你，这样也算刁难的话，但让这些刁难都冲我身上来吧。谢谢程俊兄，谢谢泽信兄。我的呢？谢谢。我的，等一下再说。没事吧？嗯。别一进屋，气氛就这么僵啊！来，活跃一下气氛。房间已经很小了，你还进来凑热闹？别再让我废话了，除了小弟，其他人都滚出去。泽心兄，程俊兄他不是你说的那种人
，你也看见了，陈俊兄他一直帮我呢。文斌兄，不用跟他废话了。哎哎，这气氛有点不对啊。走。你确定要把他们两个赶出普洱社吗？我只是想赶走那个虚伪的家伙，他又不是没地方住。看来你对文斌印象不错，一口一个小弟的，怎么，之前有私交啊？他帮过我。哦，不过刚刚你也看到了，丰城俊对文斌是相当的照顾。文斌跟丰城俊一定关系不错，如果你把丰城俊赶了出去，文斌应该。也不会在这儿住了，私自驱赶同事唐生，扣品格分十分，两个人就是二十分。哼，我才不在乎，我在乎。你小子，是不是又拿我的事情和别人打赌下注了？这个不重要，重要的是能够跟自己讨厌的人和平共处。那才是真正的强者。雷奥，你是不自信吗？还是害怕了？你小子态度给我端正一点，不要这么一本正经的，很让人厌恶。好的，那我现在回去收账了，你们早点休息吧。嗯。哦，对。你们别看这家伙平时脾气不好，其实内心非常善良。你们就当做什么事都没有发生过，赶快上床就寝吧。嗯，这还不如被他赶出去呢。文斌兄，啊，哦，那个，你们先睡，我看会儿书。不许看书，熄灯睡觉。熄灯？不熄灯怎么睡觉啊？我怕黑。真是麻烦，一个大男人居然怕黑。一赔十，拿钱吧家伙，睡到床上来，但是没答应和他分享我的被褥。呃，那那你就一个人用吧。师弟，嗯，以后你叫我师兄就行，记住了吗？哦，怎么这么不情愿？做我师弟委屈你了吗？不不不，不委屈，师兄。斌弟，你在叫我吗？嗯，你以后就叫我峰哥吧。好，峰哥。啊，哦，哦，师弟，躺那边干嘛？过来，躺我这儿。师兄，我年纪最小，临睡最外面。废什么话？让你过来就过来，我才不想和这种人躺在一起。斌弟，你就睡中间吧，在边上容易感染风寒。不会，边上也挺暖和的。刘德信。你有话说便是，干嘛动我鼻涕啊？师弟，以后你就永远睡在中间。鼻涕，没事吧？没事。一个大男人，又不是千金小姐。鼻涕自小体弱多病，受不了你这样粗鲁的行径
。冰弟什么冰弟啊？他是我师弟。哎，行了行了，不不早了，睡吧。希望文斌和丰城俊能够挺过今晚。雷奥，你要习惯这种改变。师弟，我可是你师兄，你要对我好一点。你这家伙要干什么呀？我是他兄长，斌弟自然跟我更亲一点。我就知道你这家伙什么都要和人抢。行了行了行了。总行了吧？睡吧。师师兄，你睡觉干嘛脱衣服呀？不怕着凉吗？光着睡舒服。放着大好的上法不住，非跑到小地方来接着，真是居心叵测。我没有阴谋，前辈就不要枉费心机了。不要叫我前辈，你丰城俊不配这么称呼。你这种人不配直呼我的姓名。在云上学堂，所有的人都是一视同仁，无论家世多么显赫。武功多么高强，在这里都不是评判一个人的标准。要想自己越来越好，只有优秀的成绩才能证明。师兄，我希望你能明白。你小子是想死还是不想活了？啊，师兄也是你能叫的吗？只有我师弟文斌才有资格叫我师兄。放手！放手！放手！没受伤吧？如果以后日子都是这样的，那我可怎么过？我也太惨了吧！冰点，对不起啊，以后都听你的。吃吧。我最看不得男人哭哭啼啼的，像个女人似的。还有，谁要是吵醒我，我一定让他尝尝我拳头的滋味。拿到这个月的月钱，我一定退学。这日子真是过不下去。这个家伙是不是忘了我昨晚说的话了？师兄，对不起，都是我的错。我我没你的事，小弟，你可真不要脸，自己做了错事还让别人来承担。哎，跟你说话了，你是哑巴了吗？呃，师兄，你不是说不跟风哥说话吗？啊！给我滚！滚滚滚滚滚！
干嘛？哎，你这是干嘛？莫非雷奥那匹野马又刁难你们了？呃，倒是没有被赶出来，但是他跟峰哥句句交锋，我实在是受不了了。我听说整个云上也只有你能跟泽心兄说两句话，你能不能告诉我，怎么样才能让他们两个人，嗯，融洽一点？哎，我想一下啊。哎，他雷奥啊，最喜欢的就是名人酒馆的针叶酒，但是呢，这家伙因为赊账上了名人酒馆的黑名单，再也买不到酒了。如果你要是能买到酒，拿给他，保准能把他治得服服帖帖。那这个酒要？多少钱啊？嗯，这……那接下来我们就来谈点正经事。你看，你现在在学堂里也没办法出去找朝老板做事，但是手里需要钱吧？嗯，你放心，我不会让你做违背你原则的事的。我让你做的，都是你的老本行。老本行，请起粤语封纸处。你可知你的上一话哭红了多少都城少女的眼睛吗？很畅销啊。你可知又有多少规格少女在等着你的更新吗？最近要忙着应付的事情太多了，根本就没有时间啊。这么畅销的话本，你就只拿到了五十本誊抄的钱，是不是？嗯。亏大了，文斌。正是因为你的才华没有我这种商业奇才的经营，才会被那些盗版贩子钻了空子了。哎，要不跟我合作吧？怎么合作？你只需要保证，把你最新的话本交给我就行了。到时候售书所得，你我三七开。成交，那这些钱就当做下一次的定金喽。谢谢乐轩君。掌柜的，要一坛针叶酒。嗯，不好意思啊，这位客官。针叶酒今日已经售空了，售空？我家的针叶酒每日都是限量供应，只取精粹原酿，所以产量并不丰盛，还请客官见谅。那总有预留的吧？是有几瓶预留，不过预留等同于卖出，除非预定之人说他不要了，否则我实在不敢私自做主，请他转卖给客官呀、啊。不如客官明日请早。哎，哎，客官，怎么了这是？小生不满掌柜，兄长他病重，怕是熬不过今天。他死前就想喝一坛针叶酒，掌柜的，你能不能帮帮我？既然如此，那也是没办法了。我先把预留的酒给你一瓶，到时候再给那位客官解释吧。我相信，他也会理解你这种情况的。小二，哎，把预留的酒给这位客官拿一瓶。好嘞。谢谢掌柜，我替我那个病重的兄长，谢谢你。啊，不用谢，客官慢走。竟然出来买酒了，哼，真行。
看你小子是不想活了。你跟峰哥整天吵个不停，我才不想活了呢。师弟，我可不像那种家伙一样，所以你别想用花言巧语来诱惑我。所以嘛，我就送上了我满满的诚意。喝，你要是不喝，那我可就要喝了。就你，我看你最多只能喝上两口。那我如果喝三口的话，你是不是不跟峰哥闹了？你要是能喝上三口，我可以考虑。一言为定啊！喝。你知道这酒劲有多大？反正三口我喝了，你就不能再跟峰哥闹了。你怎么这么啰嗦，像个女人一样，婆婆妈妈的？扯什么能啊？我看还是算了吧。奇怪，这个酒含在嘴里挺辣。那这喝完呢，回味还有些甘甜。这个真是好酒啊！嗯，深藏不露啊你！这种真液酒，我最多也只能喝上三四口。酒量可以啊。嗯，以前喝过吗？没喝过。我母亲说了不可以喝酒，她说女孩子是不可以喝酒的。你运气不错，第一次喝酒就喝上了名人酒馆的真液酒，只怕以后别的酒都入不了你的眼了。那我以后就跟师兄一块儿喝。哎，你之前在南街见过我吗？这样能认出来吗？嗯。怎么可能没见过你呢？我又没醉。嗯，那你记不记得你那天在郊外？郊外？嗯，你在郊外救过一个女孩。女孩？什么女孩？一个貌美如花的妙龄少女。貌美如花的少女，我倒是没见过；丑女，我倒是见过不少。还说自己没喝醉，我是没喝醉，我还能再喝三。我的手指怎么了？我的……你答应我不准对方成军了，你对我可真好。不是好。是无奈。别看师兄那么凶，但是是一个很好的人。我要是有师兄这样的兄长，我就什么都不怕了。你怕什么？很多啊，我怕怕母亲辛苦劳累，怕文斌一命呜呼，怕我。我我我我
，你不能吐在这儿啊！慢点，慢点，慢点。你在宿舍喝酒是为了庆祝自己当了普房的管事吗？上一边去。雷奥，在学长面前放尊重一点。怎么走？哎，别急着走啊！文斌的事儿我们还没说清楚呢。文斌身体不舒服，你们不要打扰他。不舒服？雷奥。你说谎的本事还真得跟文斌好好学学。这满身的酒气，一句不舒服就搪塞过去了。就算他身上有酒气，你们能怎么样？学堂规定，禁止唐生带酒进宿舍。这点规矩，你总还是懂的吧？云上学堂不让带酒进入，但并没有说不能醉酒进入。哦，那你的意思是说？他是在外面喝醉之后才回来的，但是方成俊，现在不是学堂开放时间，他偷跑出去喝酒，这也是违反堂规的。而且，相比之下，他把酒带回宿舍，处罚会更严厉一些。你们这些家伙是想死还是不想活了？啊？雷奥，如果你还把自己当云上的唐生，就得遵守唐规。我就不遵守唐规，你们能把我怎么样啊？雷奥，文斌这次是逃脱不了了。他既然违反了唐规，我就有权行使长一会的权利。你要是还不服的话，尽管动手啊！哎哎哎！大家都冷静下，为这点小事伤了和气，可太不值了。雨乐轩，你就别在这儿和稀泥了。谁不知道你跟这小子关系好？你想帮他圆场，也要看他值不值啊！你可别忘了，你也是长义会的管事啊。对啊，管事，管事啊！我现在。不就在管事吗？我懒得做口舌之争，给我搜。好嘞，你们几个去那边，看谁敢。我韩胜志今天还就是要行使我学长的权利，我看谁敢拦我。对，这普二社里面一定有鬼。现在并未开学，学长并没有资格对我们作威作福吧？彭成俊，此事与你无关。我劝你不要多管闲事。普二社也是我住的地方，怎会与我无关？既然你这样说，那今天这普二房，我还真就要仔仔细细的搜一遍了。行了行了，都是我不好。放手。我。我我我文斌，今天的事情我一定会记录在案，送去审监厅。走。我，我的天哪，这是喝了多少啊？我这是在哪儿呢？峰哥，你是真的假的？啊？你是真的还是假的？哦，丁丁，你喝太多了。没有，酒逢知己千杯少。你说是不是啊，石香？嗯。石香，你来。嗯。手给我。从今往后，我们三个就是朋友啊，啊，啊！不是三个
，是四个。四个就四个。嗯，啊，嗯、喝多了就赶紧睡，那么多废话。嗯，那么帅。这就不要穿这么多，哎、脱了。云定不习惯脱衣服睡觉，随他吧。哎，你这么看着我干嘛？我可什么都不知道啊。他为了谁，我清楚的很。文斌为了房间的太平，没有办法，只好去名人酒馆买酒，来提供给房间的霸王。可没想到走漏了风声，被学长逮了个正着。这样的劣迹，如果送到沈千厅的话，恐怕代价惨重啊。文斌是怎么知道我爱喝针叶酒的？是不是你小子？我我可什么都不知道啊！我又不是我让房间不太平的。走了。你这个无情无义的家伙，你斌弟是为了你才醉成这样的，你就这么撒手不管吗？我知道，我会照顾他。我去打水。这个可恶的家伙，酒量这么差，还浪费这么好的酒。只手轻苍天。